ओके सो हाय गाइस दिस इज गिविंग क्वेश्चन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग बात करने वाले हैं अबाउट फोर एंग्री मैन लाइक कैसे ऐसे प्लेसेस जिसके अंदर फोर एम जीती है और किस तरीके से लाइक उनकी जोन रोटेशन रहती हैं क्या क्या चीज़ें वो डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ों पर वो फोकस करते हैं और किस तरीके से वो अपनी सारी चीज़ों को यू नो ध्यान देते होते हैं तो शुरू करने से पहले कैसे अगर आप लोग नए चैनल पर लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो तो दोस्तों साथ इस वीडियो को Uh, मेरे सोशल्स वैसे आपको नीचे मिल जाएंगे पर देन दिस इज माय इंस्टाग्राम अगर आप लोग आना चाहो तो आप लोग आकर के फॉलो कर सकते हो लाइक आई जस्ट पोस्ट वियर्ड कंटेंट समटाइम्स समटाइम्स जस्ट गेम प्लेस पुराने होते हैं समटाइम्स लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स माय सेल्फ बट सिल वो सब चीज़ें रहेंगे एंड बाद में या सब टू दैन बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज वी ट्राइंग टू एट सेवन हंड्रेड के सो या दैल बी गुड थिंग खैर ये चीज़ आप लोगों को पता ही रहेगा पी खत्म हो चुका है स्वान बन चुके हैं फोर की तरफ से एम बी एंग्री में जीत चुकी है पहले ही बोला था टूर्नामेंट से पहले कि वो जीतेंगे बिकॉज दे हैड समथिंग डिफरेंट इन देम लेकिन अगर हम बात करें ये सब चीज़ें जो हुई हैं लाइक like, कौन से ऐसे गेम प्लेस है जिनका उनको फायदा हुआ है कहीं ना कहीं उन चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं सो ये मैप स्ट्रीम है ये मैप स्ट्रीम आप देख सकते हो इसके अंदर एक गेम प्ले बता एक एक मूवमेंट की हम लोग बात कर रहे थे कि जिसके कारण उनका एक्चुअली बिन निकल करके आया एंड ये वो गेम है प्रॉपर ये वो गेम है जिसके अंदर उनका वो पूरा गेम प्ले निकल के आया ना लुक दिस वेयर फोर एंग्री मैन इज राइट नाउ इफ यू जस्ट लुक दे आर हेयर सो इवन इफ लाइक सर्कल कम्स बिकॉज ये हमारे पास जोन का एरिया रहता है इवन इफ सर्कल लाइक शिफ्ट समथिंग टू दिस तो उनको मूव करना होगा ऊपर राइट उनको यहाँ आगे मूव करना होगा बट वो आगे मूव कैसे करें उनके सामने बिल्कुल सामने आर्चर्स है उनके नीचे कोई ना पावर है सो ऐसे में मूव करना कहीं ना कहीं दिक्कत बन सकती है सो राइट नाउ वट दे आर डूइंग इज दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द सर्कल एरिया क्योंकि जब उनको मूव करना है तो आप देखिए जिस हिसाब से सर्कल हल्का फुल्का लगेगा कि बनने वाला है अब देखिए सर्कल जस्ट बनने वाला है इस इस मौके पर इस मूवमेंट पे जो जो चीजें हो रही है यहाँ पे ये देखिए फुटबॉल के आसपास कोई फाइट नहीं है ए वन स्पोर्ट्स के आसपास अभी कोई फाइट नहीं है यहाँ पर क्लास जस्टल अगर फाइट लेती है वो ए एस एल को सीधा यू नो रश आउट कर सकते हैं अगर सर्कल उनसे फेवर में नहीं जाता है तो लाइक अगर सर्कल मान लीजिए अगर सर्कल यहाँ नीचे जाता तो फोर एम सही रहती आर चस सही रहती कोई ना पावर सही रहती बीबी का स्क्वाड बीटीआर को लाइक डिफेंड करने की कोशिश करता वो एक चीज होती आरआरक्यू को तो हर हाल में जोन में जाना पड़ता सर्कल एकदम से नीचे का ड्रास्टिक शिफ्ट नहीं मार सकता था यहाँ पर एरो वुल्फ और सिक्टर जिन के प्लेयर जीसी हैं जो वो सर्कल के बाहर है बट देन ये जो टीम्स है ये सबसे वलनरेबल है अभी के लिए ये वाली टीम्स काफी वलनरेबल है क्यों क्योंकि बूट कैम्प से बाहर निकलते यहाँ पर एक हिल होती है क्लास डिस्टल इनको स्पॉट कर सकते हैं आर वाले अगर जस्ट यहाँ पर मूवमेंट दे दे तो वो नावी के प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं ये सब चीजें यहाँ पर बनती हुई दिख सकती थी खैर अब देखिए सर्कल बनने वाला है जिसकी हम बात कर रहे थे सर्कल बनता है नाउ लुक एट दिस फोर एम सर्कल से बाहर है उनके पीछे से ए वन स्पोर्ट्स आ रही है ऐसे में टीम क्या करेगी जल्दी से जल्दी घुसना चाहेगी सो फोर एम के पास घुसने के लिए क्या चीजें हैं अगर गाड़ी हो तो यहां से घुस सकते हैं इधर बट अगर आप मैप देख रहे हो यहाँ पर कोई घर नहीं है कुछ नहीं है लेकिन यहां पर आते हैं रिजेस सो इफ इफ यू जस्ट नॉट ट्राइंग टू लुक फॉर द रिजेस एंड ऑल वो ये एरिया रहेगा बट फोर को अगर यहाँ से जाना है What they have to do is ऐसा एक रोटेशन देना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर कोई ना पावर है यहाँ पर आर्चर्स है इन दोनों के बीच से रोटेट करना रिस्की है बट इट्स लाइक डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रोटेट करो प्लस ज्यादा आगे नहीं जा सकते ज्यादा आगे नोवा एक्सक्रेप का स्क्वाड यहाँ पर दिखी रहा है नोवा एक्सक्रेप इस घर को अभी नहीं छोड़ना चाहेगा बिकॉज उनके लिए सर्कल के अंदर है जिमी एक अच्छे लाइक अच्छे कंपाउंड में जहाँ पर तीन चार घर है वो ए एस एल का आना डिफेंड कर सकते हैं लूप्स और ए एस एल की अगर फाइट होती है तो नोवा एक्सक्रेप को उसमें फायदा होगा बिकॉज वही उनके पास एक अच्छा घर है प्लस बाद में जब आर आर क्यू हड़बड़ी में मूव करे क्योंकि सर्कल का फास्ट साइड है तो नोवा एक्स क्यूफ उसको डिफेंड कर सकती है आर आर क्यू के अगेंस्ट बस सर्कल भी उनको दिक्कत देगा अब देखिए फोर एम का मूवमेंट सीधा गाड़ी में बैठ चुके हैं प्लस सीधा मूव शुरू हुआ सीधा ये ये जो बोल्ड मूवमेंट था ये उन्होंने शुरू किया रिज संभल कर रिज समझ करके कहां पर रिज है आर्चर्स के सामने से निकल गए अब यहां पर खराब किसके लिए होगा कोयना पावर के लिए क्यों क्योंकि कोई ना पावर अब मूव करना चाहती है कोई ना पावर अपने लिए लंबी रोटेशन नहीं लेना चाहेगी ये उनके लिए एक लंबी रोटेशन है सो कोई ना पावर सबसे एफिशिएंटली ऐसे मूव करना चाहेगी अगर आर्चर्स से यहाँ फाइट होती है कोई ना पावर क्या करेगी लेफ्ट मूव करेगी राइट right नहीं मूव करेंगे सर्कल के अराउंड कोई टीम मूव नहीं करना चाहेगी ऐसे मौके पर तो वो सर्कल के अंदर मूव करना चाहेंगे जो उनके लिए लेफ्ट वाली मूवमेंट है सो so अगर कोई ना पावर लेफ्ट साइड को मूव करती है फिर से एक खराब चीज हो जाएगी फोर एम है वहां पर कोई ना प
कि कोई ना पावर के प्लेस फंस गए आठ चेस पे फंसे सब प्लेस आगे नहीं जा सकते फोर एम की साइड से जाने की कोशिश कर रहे हैं फुटबॉल इसके पास जा करके रुक गए एक फाइट में यहाँ पर कोई ना पावर के प्लेस डाउन हुए एक एक करके दिस इज वेर यू कैन सी दिस और उसी के साथ साथ अब आगे भी यही चीज हुई यहाँ पर एक्चर वाइट डाउन हो गए रॉबडी और गोन्सो बचे वो आगे जा करके फिनिश हो गए यहाँ पर कोई ना पावर फाइट हार गई और अब आती है अगले सर्कल की बारी वट इज आपने ये एक सर्कल का सेंट्रल एरिया आपको हमेशा सर्कल के शिफ्ट सर्कल के सेंट्रल एरिया से समझने होते हैं मैंने पहले भी जोन प्रोडिक्शन के वीडियोस में बताया हुआ है वो आप जाकर के देख सकते हो ये सर्कल का सेंट्रल एरिया क्योंकि ये सेंट्रल एरिया अभी के लिए ये ए को फेवर करता है अगर हम देखें फुटबॉलिस्ट को फोर एम को बिकॉज ये तीन टीमें सर्कल के सेंट्रल एरिया के आसपास है कहीं ना कहीं सो अगर सर्कल यहाँ हार्ड शिफ्ट लेता है तो फुटबॉलिस्ट को फेवर करेगा ऐसे हुआ तो ए क्लास डिजिटल ऐसे हुआ तो 4 एम नोवा एक्सी ऑफ ऐसे फेवर करता है मतलब सर्कल का सेंट्रल एरिया अब अगला जोन जिस हिसाब से बनना है यहां पर बारी आती है बाकी टीम्स के फाइट्स होने की 4 एम ने ये एरिया इसलिए लिया क्योंकि यहां पर उनको रिज मिलता है रिज सैनॉक में लाइक सैनॉक में मोस्टली लोग घर प्रेफर करते बट सर्कल ऐसा था कि यहाँ पर रिच फेवर हो रहा था और फोर के मैं एक प्लेयर के दाद देना चाहूंगा हसा इस गेम के अंदर ये देखिए इस टाइम पर कि कोई भी टीम क्या सोचेगी कि हम जोन के अंदर रहते हैं राइट अभी सर्कल जिस हिसाब से है आप देखिए फोर एम के प्लेयर्स हैं यहाँ पर टीम क्या सोचेगी कि हम सर्कल के अंदर रहते हैं लेकिन जैसी जोन बनेगा फोर एम के प्लेयर्स को देखेगा ये बना जोन ये प्लेयर्स स्प्रेड आउट होना शुरू होंगे हल्का सा बाहर की तरफ को ये बाहर आ रहे हैं सर्कल से हल्का सा ताकि ये एज होल्ड कर सके ताकि जब ये तीन प्लेयर्स एज होल्ड करेंगे पहली चीज तो बाहर वाले प्लेयर्स को दिक्कत देंगे और दूसरी चीज हसाकी को बस ये रेज होल्ड करना हसाकी ने जैसे ही एरिया होल्ड कर लिया इट्स लाइक like उनके पास एक अच्छा खासा रेज है वो अगर कवर कवर मांगेंगे ये प्लेयर्स कवर दे सकते हैं बट ये तीन प्लेयर्स एज होल्ड करते करते खेल रहे जो इनके लिए बहुत बहुत ब्रिलियंट है सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग सर्कल के हल्का सा बाहर की तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं सर्कल के अंदर भी है बट लाइक स्टेप आउट स्टेप इन स्टेप आउट स्टेप इन वो गेम खेल सकते हैं दैट वट दीज प्लेयर्स आर डूइंग हर जगह अपनी फाइट चल रही है यहाँ पर अगर फाइट हम देखें यहाँ पर किन किन टीमों की फाइट हो सकती है लास्ट डिजिटल लूप्स आपस में फाइट लेंगे दिक्कत इनको हो जाएगी एएसएल के प्लेयर्स फुटबॉलिस्ट अगर होता है तो आपस में फाइट ले सकते हैं दिक्कत उनको हो सकती है लेकिन सबसे कंफर्टेबल फोर एम और आर्चर्स है अभी के लिए बिकॉज सर्कल के अंदर है बाकी टीमों से दिक्कत नहीं एवन ई स्पोर्ट्स भी कंफर्टेबल है उनको जोन के पीछे कोई दिक्कत नहीं होगी कोई टीम उनसे अभी फाइट नहीं लेगी लूप्स खत्म हुई क्लास डिस्टल ने उनको डाउन किया वो चीज होगी नोवा एक्सटी ऑफ क्लास डिस्टल के बीच में फंस गई आर आर सर्कल डाउन नोवा एक्सटी ऑफ फोर एम ब्रिलियंट हसाकी अकेले थे वहां पर जो हम बात कर रहे थे हसाकी वॉज दी पर्सन हेयर इन साइड द सर्कल अब 4 एम को जोन में आना है तो हसाकी बैकअप दे सकते हैं एक और अच्छी चीज हो गई बैकअप चाहिए था वो भी मिल गया जैसे चाहिए था वैसे मिल गया लाइक दिस इज दिस इज हाउ लाइक 4 एम प्लेड ब्रिलियंटली इन दिस वन पीछे सीक्रेट जिनके प्लेयर्स भी खत्म हो गए वगैरह आर्चर्स के पास सर्कल है इट्स गुड आर्चर्स के पास सर्कल है बट फोर एम ने जो फाइट ली नोवा एक्सी यहाँ पर वाइप हो चुकी है This is where you can say के फोर एम के पास सब कुछ था हाँ हसाकी अब डाउन हो चुके थे इफ यू जस्ट लुक एट दिस हसाकी से पहले डाउन हो चुके थे देखो बट इट्स लाइक जब तक ये एरिया था यहां पर जब सारी फाइट्स हुई इन सब फाइट्स में इन सब फाइट्स में ये सब प्लेयर्स खत्म हुए तो फोर एम के बाकी प्लेयर्स यहां पर आपको याद होगा एक अकेले प्लेयर फोर एम को बजाय जिन्होंने सारी फाइट ली थी वो इकलौता प्लेयर हसाकी को भी वहां पर दे सकता था ये उन्होंने सोचा उनकी तरफ से सोची हुई स्ट्रैटेजी थी कि हसाकी वहां से कवर देंगे हसाकी उसके अंदर डाउन हो गए That's obviously on their game plays part, but जो strategy थी जो planning थी वो exactly यही planning बन करके आई थी exactly ये planning बन करके आई थी so इनका main goal क्या था कि इस area में रहना हसाकी ने इनको चाहे खुद down हुए but इनको circle का वो control दे दिया था जहां पर इनको पता है कि हसाकी सारी information दे रहे हैं कहाँ पर player है कैसे player है तो it's it's a very good thing it's a very good strategy अब फोर एम के प्लेयर्स को रिवाइवल दे करके अंदर की तरफ को मूव करना था दैट्स ऑल्सो वट दे आर डूइंग जिन्हें को इन्होंने खो दिया है स्वान सो वो रिवाइवल हो चुका है Now their major goal is Hasaki को जाकर के रिवाइवल देना वो भी यहाँ पर हो चुके हैं तीनों प्लेयर्स उठ चुके हैं हसाकी ने जो अपना रोल अदा करना था वो उन्होंने कर दिया दो टीमें अब सर्कल के अंदर हैं सोल के बचे हैं एस एल दिवन खत्म हुए सोल के हील बैटल ही कर सकते हैं एवन ई स्पोर्ट्स दे वुड है कंट्रोल बस सही मौके पर सही मूवमेंट नहीं हो पाया इस इस चीज के अंदर वो ऑब्वियसली वो बाकी सब चीजें थी वो एक अलग चीज बन के आई थी बट वही सही मौके पर सही मूवमेंट नहीं हो पाया इसके बाद वो डाउन हुए आर्चर्स के पास सारे प्लेयर्स हैं But they kind of threw the game in this one. क्यों
फोर एम कैसा कि यहाँ पर थे उन्होंने पूरा लाइक एरिया देख रखा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब चीज हम देख चुके हैं बट दिस इज वेयर एवरीथिंग काइंड ऑफ वेंट डाउन अगर आप देखोगे ये देखिए फुटबॉल के प्लेयर्स वहां पर वाइप आउट हो चुके हैं सब कुछ हो गया यहाँ पर रसवान लियोन थे जरूर बट लियोन जो हील करने लगे और वो थोड़ा सा लेट हुआ वो उनके लिए खराब हो गया और वो लाइक यहाँ पर आप फाइट लेना चाहते हो इट्स ऑल गुड बट आप जितना वलरेबल होकर के आगे निकल करके मारते हो ऑफिस एड नथिंग टू लूज आखिरी फर्स्ट एड थी बट देन वही आप जितना वलरेबल होकर के आगे निकल करके मारोगे आपके ऊपर गोलियां पड़ जाएंगी इट जस्ट वेंट डाउन नाउ इट कम्स डाउन टू दीज टीम्स ये जो रिज था इसी रिज की मैं बात कर रहा दिस वॉज अ ब्रिलियंट रिज जो हसाकी ने होल्ड किया ब्रिलियंट रिज ब्रिलियंट होल्डिंग बाय हसाकी और अब अब इनको क्या करना है यहाँ का एंगल मिल जाएगा सुख को यहाँ का मिल जाता बट देन वही है सर्कल के बाहर सर्कल के बाहर सो so, ये दोनों प्लेयर्स को बस एक ही चीज का प्रे करना था कि सेकंड या थर्ड या कुछ ऐसा आ जाए आर्चर्स दे हैड ऑल द प्लेयर्स बट अगला जोन अगला जोन जो इनको फेवर नहीं किया इनको ओपन में आना पड़ता जहां पर इनको रिच दिक्कत दे देता दैट्स वेयर द गेम वॉज फोर एम्स लाइक टैक्टिकल जो खेलना होता ना वो फोर एम नहीं देखिए सर्कल हसाकी के ऊपर अकेला प्लेयर सर्कल के अंदर है बस बैठे हुए देख सकते हैं कहां पर क्या है कहां पर क्या नहीं बाकी सब प्लेयर्स इस रिज के अराउंड खेलने की कोशिश कर रहे हैं काफी ब्रिलियंट स्ट्रेटजी काफी अच्छे तरीके से लाइक समझी हुई चाल आप बोल सकते हो इन्होंने किया अब आर्चर्स को मूव करना है लेकिन यही यही चीज खराब होगी आर्चर्स के प्लेयर्स ने सबको स्पॉट कर रखा है लेकिन आर्चर्स को मूव कैसे करना है वहां से यहाँ तक ओपन एरिया इनोनिक्स के लिए ओपन एरिया दो प्लेयर्स के लिए ओपन एरिया हाँ आप स्मोक कर सकते हो लेकिन स्मोक करके भी जब आप फाइट लेने के लिए हिल के ऊपर आओगे तब तो आप यहाँ पर स्पॉट हो ही जाओगे प्लस अगर आप स्मोक कर सकते हो सामने वाले आपके रास्ते में नेड कर सकते हैं राइट right? वो हो सकता है सो so, ऐसी चीजों के कारण कहीं ना कहीं फोर एम के पास एक इंटरनल एडवांटेज आ गया था बोल सकते हो कि अंदर से एक सोची समझी चीज थी कि फोर एम क्या कर रही है जो कर रहे हैं उनको पता है कैसे कर रहे हैं वो भी उनको पता है सर्कल का भी डैमेज पड़ रहा है आपके ऑपोनेंट्स का भी डैमेज पड़ रहा है फोर एम को चार किल्स मिल जाएंगे अठारह किल्स उनके पास हो रहे हैं जो उनको मिल गया एंड उनके पास पूरी गेम चली गई दिस ऑफ ब्रिलियंट फोर एंग्रीमेंट प्लेस एंड द वे फोर एम एक्चुअली प्लेस इट जस्ट शोज वन थिंग के भाई ये जो चीज निकली है ना दे दे गॉट इट फॉर अ रीजन राइट जो यहाँ पर फर्स्ट उनका आया था अभी भी टी बी डी लिख रखा है बट खैर जो फर्स्ट यहाँ पर उनका आया दे गॉट इट फॉर अ रीजन राइट जिस तरीके से वो लोग खेले बट अब अब एट दी एंड यही चीज आती है इक्कीस से चौबीस तारीख में देखें कौन सी टीम ऊपर आती है क्या आप लोगों को लगता है कि एक्स के एफ ऊपर आएगी या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि बी टी आर इस बार ऊपर आएगी तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मेरे को बता सकते हो आपको कौन से गेम प्लेस का किस तरीके का आपको सारा एनालिसिस चाहिए वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे इंडोस्टे ऑसम एंड फिस आउट